వాదిస్తున్నారు ప్రధాన ప్రాంతాల్లో నెలకొన్న సమస్యల్ని వారు పరిశీలిస్తున్నారు అదే విధంగా స్థానిక నివాసితుల సమస్యల్ని అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు జనసేన నేతలు జనసేన పార్టీ ఏపీ కోఆర్డినేటర్ నాయక్ కమాల్ నేతృత్వంలో ఈ పర్యటనలు సాగుతున్నాయి ఈ పర్యటనకు సంబంధించిన వివరాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం అలీ బోవటూయో రాజధాని నగరంగా చెప్పుకునే గుంటూరు పరిసర ప్రాంతాల పరిస్థితి ఈ దుస్థితి అంటే ఈ ప్రాంతాల్లో ఉండే నివాసితుల పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడున్న స్థితిగతులను చూసే తెలుసుకుందాం ఏదైతే ప్రశ్నించడానికే పార్టీగా వచ్చిన జనసేన దానికి సంబంధించిన జన సైనికులు ఈ ప్రాంతంలో పర్యటిస్తున్నారు ఈ దీనికి సంబంధించి అంటే ఏదైతే జనసేన రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారో ఆనాటి నుంచి ఈ రోజు వరకు అది ఏదైతే సమస్యాస్మతగా ప్రాంతాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆయా ప్రాంతాలు లో పరిశీలన అంటే పర్యవేక్షణ సాగిస్తున్నారు అదేవిధంగా పర్యటిస్తున్నారు ఈరోజు ఆ జనసేనకు సంబంధించిన ఆ పార్టీ నేతలందరూ ఈ ప్రాంతంలో పర్యటిస్తున్నారు దీనికి సంబంధించిన మనం విజువల్ చూసాం ఇప్పుడు ఈ ప్రధాన రహదారి రహదారికి సంబంధించిన అంటే ఈ ఈ లోనకు రావాలంటే ఎలాంటి దుస్థితి ఉంది అనేది కూడా మనకు కళ్ళకు కట్టినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఏదైతే అంటే ఇక్కడ ఉండే ప్రాంత ఇక్కడ నివాసితులు ఏ విధంగా వాళ్ళ దినచర్య ప్రారంభించాలంటే ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితుల నుంచి నడవాలి ఏదైతే అదే వాళ్ళలాగే ఒక అంటే జన సైనికులకు సంబంధించి అదే విధిగా ఆ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు కూడా అదే బుద్ధుల నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తూ అంటే వాళ్ళతో వారి సమస్యలను అడుగు తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు ఆ దృశ్యాన్ని మనం ఇక్కడ కంటికి కట్టినట్టుగా చూస్తున్నాం అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో దాదాపు ఒక రెండు వేల గృహాలు ఉన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది ఆ గృహ గృహాలకు సంబంధించిన నివాసులతో కూడా వాళ్ళు మాట్లాడతారనేది కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే వాళ్ళతో ఒకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ సార్ ఒక నిమిషం ఏదైతే మీరు ఈ పర్యటన సాగిస్తున్నారు ఈ పర్యటన సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటి అసలు దేని గురించి పర్యటన సాగిస్తున్నారు చెప్తాను పూర్తి వివరాలు మీకు తెలియజేస్తాను ముందు దాని మీద అసలు సమస్య ఏంది వాళ్ళతో మాట్లాడినాక మళ్ళీ మీకు చెప్తాను నేను ఓకే అది అంటే ఇప్పుడు ఒక అంటే ఫస్ట్ ఈ సమ ఈ ఏరియాకి సంబంధించిన ఫస్ట్ ప్రధాన సమస్యలు ఏవైతే తెలుసుకొని దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలతో వాళ్ళు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తామని కూడా ఆ పార్టీ నేతలు చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే మనం చూస్తున్నాం పర్యటనకు వచ్చిన జనసేన పార్టీ నాయకులకు తొలి దశలోని ఆయా ప్రాంత వాసులు ఎంత దీనస్థితిలో ఉన్నారనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇక అదే పర్యటనకు సంబంధించిన వివరాలు చూద్దాం ఏదైతే ఇది రాహుల్ గాంధీ నగర్ అంటారు ఈ రాహుల్ గాంధీ నగర్లో ఉన్న పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది అంటే ప్రధానంగా ఫస్ట్ ఈ ఈ నగరంలోకి రావడానికి ఎలాంటి పరిస్థితి ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడు మనం ప్రత్యక్షంగా చూసాం అదేవిధంగా ఈ లోపల ఎలాంటి దుస్థితి ఉంది ఉంది అనేది కూడా ఇక్కడ ఒక పరిశీలన చేద్దాం ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ స్థానిక నివాసితుల్ని ఆ జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు పరామర్శిస్తున్న దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా ఈ ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఈ మరుగు దీనికి సంబంధించిన ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను చూస్తూ ఉంటే వీళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉండిద్ది అంటే వీరు ఎలాంటి రోగాల బారిన పడి వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడతా ఉంటారు అనేది కూడా మనం ప్రత్యక్షంగా చూసి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇంత దుస్థితిలో ఉన్నా కానీ ప్రభుత్వం కానీ ప్రభుత్వం సంబంధించిన అధికారులు కానీ నాయకులు కానీ ఏ ఇప్పటి వరకు రాలేని స్థితిని మనం వాళ్ళ ద్వారా తెలుసుకునే తెలుసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ఏదైతే వాళ్ళ దీన వ్యవస్థకు సంబంధించిన ఆ వివరాలు వాళ్ళు అధికారులకు కానీ నాయకులకు కానీ చెప్పేందుకు ప్రయత్నించినా కానీ ఆ పట్టి పట్టనట్టుగా వివరించారు అనేది కూడా వాళ్ళ మాటల ద్వారా మనకు తెలుసుంది ఏదైతే అమ్మ మీ ఈ సమస్యల గురించి అసలు ఎవరికైనా ఆఫీసులకు కానీ ఎవరికైనా చెప్పారా మీరు చెప్పామండి చెప్పాం కానీ వచ్చి పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు మీకు అలా జరిగిపోతుంది మీకు చెప్పమ్మ ఎలాంటి ఆరోగ్య అనారోగ్య స్థితిలకు గురవుతున్నారు మీరు మాకు ఒకటే దోమలు ఒళ్ళంతా ఈ దోమలు జంటుకు తిని రెండు కళ్ళు బాగా ఒక నాన్నయ్య నిమిషాలు పడుతున్నానండి నేను ఏడ అంటే ఎంత కాలం నుంచి ఉంటున్నారు మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నామండి ఒక ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నాం ఏదైతే ఇక్కడ సమస్య ఉందో ఆ సమస్య ఎప్పుడైనా ఆఫీసులకు కానీ నాయకులు కానీ చెప్పారా చెప్పామండి ఈ టద్దరెత్తి పోయి నీళ్ళు తెచ్చుకోవాలా పాములు కప్పలు అసలు నీళ్ళన్నీ అసలు బహు విపత్సంగా ఉండే మా పిల్లలు ఎటు ఉండే లేక అద్దెకి పోయాడు కొడుకు కోళ్ళు మా ఇద్దరు మనవాళ్ళు అద్దెకి వెళ్ళాడు ఏదైతే నాయకులు ఎవరైనా చెప్తే ఏమంటున్నారు వాళ్ళు ఎవరు రాలేదండి మా కాడికి అమ్మ మీరు చెప్పండి మీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అంటే మీరు ఇక్కడ ఎంత కాలం నుంచి ఉంటున్నారు మీ పేరేంటి అసలు మీరు నా పేరు వేసి పదం అండి మేము ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాం ఇరవై సంవత్సరాలు ఇల్లు వేసుకొని ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా కొంచెం మాకు రోడ్డు ఉండేది 
దారిగి నీళ్లు మట్టికి లేవండి వట్టాల రోడ్లో పంపులుంటే అక్కడ నుంచి సైకిల్ మీద తెస్తాడు మా ఆయన ఆ సైకిల్ మీద తెచ్చుకుంటాం పంపేయమని అడిగినా ఎవరైనా రోడ్డే మన కమిషనర్ గారు కాడికి వెళ్ళాము ఎప్పుడు వర్షం వస్తే బాగా నీళ్ళు వస్తాయి ఆ కాలువ పొంగి ఇవతలకి వచ్చినప్పుడు ఇళ్లలోకి నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు కమిషనర్ గారు కాబట్టి ఆ బారు కాలువ కొట్టించారు ఆ కాలువలో నీళ్ళని మళ్ళీ ఇటు దాన్ని అయ్యి అట్లా ఇబ్బందులు పడి అట్లా ఓర్చుకున్నాం మరి ట్యాంకీ కట్టినాక మూడు నెలల నుంచి వేస్ట్ వాటర్ వదిలి ఇళ్లలోకి నీళ్ళు వచ్చేసేసరికి ట్యాంకీల మీదకి వెళ్ళామండి మేము అందరం కలిసి వెళ్ళాం వెళ్ళేసరికి ఇక వాళ్ళు వచ్చి మేము రోడ్డు పోపెత్తామని ఆ నీళ్లు తీసేసారు నీళ్లు తీసి అది కానీ నాలుగు టాటర్ లేదో అట్ట మా కళ్ళు నీళ్ళు తోడటానికి పోసారండి మేము మటికి కప్పలు వచ్చి పాములు వచ్చి జ్వరాలు వచ్చి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నామండి మేము చిన్నపిల్లలు ఉండారు పసిపల్లి ఇది పిల్లవాడికి అయితే పాతిక వేలు అయినాయండి జ్వరం వచ్చి అట్లా మా పరిస్థితి అట్ట ఉంది పొంపు కూడా లేదు వాళ్ళ పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళాలి దారి లేక అట్టి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు మా ఇళ్ళ మీద కన్నా అటు మీరు అంటున్నారు మేము చాలా ఇబ్బందులు పడతాం దయచేసి మీరు మా మీద ఏదన్నా దయించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి ఏదన్నా మాకు నీళ్ల పొంపు కత్తి రోడ్లన్నీ శుభ్రం చేస్తే మాకు ఉండే ఓట్లు మేము వాళ్ళకే వేస్తామండి మాకు ఎవరైనా సరే మాకు శుభ్రం చేసిన వాళ్ళకి మేము ఓట్లు వేస్తాం కానీ మద్దాలగిరి గారు కారు కట్టం పడ్డా కానీ ఆపకుండా వెళ్ళిపోయాడు అండి అక్కడ ఎవరో చచ్చిపోతే వాళ్ళకి ఐదు లక్షలు వాంతులు ఈరోజు వచ్చిన వాళ్ళు చచ్చిపోయారని ఐదు లక్షలు డబ్బులు ఇటానికి పోతే ఆయన వచ్చింది అక్కడ మేము కాసుకొని అక్కడ నుంచున్నాం అయ్యా అయ్యా మా ఇళ్ళలోకి నీళ్ళు వచ్చినా కానీ ఆపకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అంటే ఏదైతే మరణానంతరం వాళ్ళకి జీవనోపాధి కింద నగదు పారితోషికమో లేదంటే ప్రభుత్వ సహాయం అందించే ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేస్తుంది కానీ నిజంగా అంటే బ్రతుకుండి చావు బతుకుల మీద కొట్ట కొట్టు మిట్లాడుతున్న వారి పరిస్థితి మాత్రం మరింత దయనీయంగా ఉందనేది వీళ్ళ ఇక్కడ ఉన్న స్థితిగతులను చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది అదేవిధంగా జనసేనకు సంబంధించిన కొంతమంది నాయకులు ఉన్నారు అదేవిధంగా ఇక్కడ స్థానిక నివాసితులు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అమ్మ మీ పేరేంటి మీరు ఎప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నారు అమ్మండి మేము పాతి సంవత్సరాల నుంచి చేయడేమంటున్నాము మాకు ఈ బజార్కి రోడ్డు లేదండి వర్షాలు వస్తాయి నీళ్లు వస్తాయి ట్యాంకీ కట్టిన కానీ బాగా ఎక్కువగా నీళ్లు వస్తున్నాయి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నామండి మాకు తాగుతానికి వాటర్ లేదండి అవకట బజార్కి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాము పాములతో రేతిరు దామలతో చాలా ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయండి మాకు మాకు దయచేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేపిస్తే మా ఓట్లన్నీ కూడా మేము ఆయనకి వేస్తామండి మమ్మల్ని దయించి కత్త ఆయన చూడాలండి ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది లేదండి అది ఇల్లు అండి ఇరవై ఏళ్ళు అయింది కొనుక్కొని పంపు లేదు రోడ్ లేదు ఒంట్లో బాగా ఒక పాత గుంటు వెళ్ళి అక్కడ ఉంటున్నానండి మా చెల్లి గారింటి కాడ అసలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నామండి అసలు ఏడు పే తక్కువ అండి కప్పలు పాములు నీళ్ళు వచ్చేసి దోమలు దోమల గుట్టు జ్వరాలు అసలు అల్లాడిపోతున్నామండి మాకు దయచేసి పంపు వేపించి రోడ్డు బాగా చేపి ఏదైతే ఇక్కడ నివాసితులు ఉన్నారో ఆ నివాసులకు సంబంధించిన వాళ్ళ అధీన స్థితులు మనం తెలుసుకున్నాం అదేవిధంగా మరి కొంతమంది ఉన్నారు అదేవిధంగా చిన్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉండిద్ది అనేది వాళ్ళ ద్వారా అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అమ్మ మీరు ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారమ్మా ఇక్కడ మీరు ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారు నేను ఈ ఇరవై సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నానండి మా అత్తయ్య గారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు అవి రోడ్డే మరి పరిస్థితి బాగలేదండి నా పిల్లలు చిన్న పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రావాలంటే చుట్టూరు రోడ్డు తిరిగి అంత రావాలి అక్కడ బ్యాగులు అక్కడ మోయి లేక వదిలేసి వస్తున్నారు వచ్చిన వాళ్ళు ఇంటికి రాలేరు అటంతా తిరగటం నా పిల్లల పరిస్థితి మరి దీనంగా ఉందండి ఇటంతా రోడ్లే నీళ్ళల్లో ఆడతాం మురికి నీళ్ళలో నేను పనులకి వెళ్ళేవాళ్ళం ఇంటి దగ్గర ఉండి చేసుకోవాలంటే మా వాళ్ళ కాదు ఈ రోడ్డు ఏడు ఉంటే చిన్నగా వచ్చేసి ఇంటికి వస్తారని ఆ నీళ్ళు మరి మూడు నెలల నుంచి ప్రాబ్లం ఎక్కువైపోయిందండి ఆ నీళ్ళు ఇటు వదిలేసినసరికి నీళ్ళు ఇక్కడ దాకా వచ్చేసి పిల్లలు ఆడుకోవాలన్నా లేదు పిల్లల నుంచి చూడాలన్నా లేదు మా అబ్బాయికి ఈ మేడంతా గజ్జి వచ్చేసినట్టు చిన్న చిన్న గొల్లలు వచ్చి రోగం మొన్నే హాస్పిటల్ నుంచి తీసుకొచ్చాను ఏం కోరుకుంటున్నారు కొంచెం రోడ్డు పంపు చుక్క మా అబ్బాయి లైట్లు ఈ వాటర్ మురుగు వాటర్ మరి పిల్లలకి రోగాలు వచ్చేస్తున్నాయండి పెద్దోళ్ళం అంటే ఎలా ఎలా ఉంటాం చిన్నపిల్లలకి మరి ఇబ్బందిగా ఉందండి ఎప్పటి నుంచో చాలా మంది దగ్గరికి వెళ్ళాము ఎవరు పట్టించుకుని లేరు ఇదే ఏదైతే ఇక్కడ ఒక పంపోజ్ ఉంది వాటర్ సప్లిమెంటరీకి సంబంధించిన ఇక్కడ నుంచి వాటర్ డిస్పోజల్ అవుతుంది ఏదైతే ఆ డిస్పోజల్కి సంబంధించిన వేస్ట్ వాటర్ ఇక్కడికి ఈ ప్రాంతంలో రావడంతో ఈ మరుగు నీరు ఈ విధంగా చేరుతుంది దీని ద్వారానే వాళ్ళకి అంటే తీవ్ర అనారోగ్యాల పరిస్థితికి వెళ్తున్నట్టు కూడా మనం ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మరి కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడతాం మీరు చెప్పండి ఇక్కడ ఉన్న ప్రధాన సమస్యలు ఏంటి
అది మామూలుగా వాటర్ ప్లాంట్ కట్టారు కదా దానివల్ల ఫోర్ మంత్స్ నుంచి బాగా వాటర్ వచ్చేస్తుంది మొన్న వన్ వీక్ బ్యాక్ కూడా ఆ వాటర్ వదిలేసేసి ఇళ్ళ మీదకి వచ్చాయి మేము వెళ్ళి గొడవ చేసి అదంతా కట్టేస్తే చాలా గొడవ ఏదో ప్రస్తుతానికి అట్లా మట్టి పోసారు అదే రోడ్డు వేసి కొంచెం లైట్లు వేస్తే కొంచెం లైట్కి పంపులు వేస్తే మా అందరికీ బాగుండిద్ది ఇదే సమస్యని ప్రభుత్వ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళి చెప్పారండి చెప్పారు ఎప్పుడు వాళ్ళు వచ్చినా ప్రతిసారి అందరం కలిసి కమిషనర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తాము కానీ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అయితే ఇక్కడ ఈ వాళ్ళ దయనీయ స్థితిని సంబంధిత అధికారులతో పాటు సంబంధిత నాయకులకు కూడా ప్రజాప్రతినిధులకు కూడా వివరించాము కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి స్పందన లేదు ఆ స్పందన లేకపోక వాళ్ళ మీద అంటే చిన్నతనంగా చూసే పరిస్థితి నెలకొంది అనేది ఇక్కడి వాసులు చెప్తున్న వారి వేదన అదేవిధంగా జనసేనకు సంబంధించిన నాయకులు ఈ ప్రాంతంలో పర్యటిస్తున్నారు దానికి సంబంధించిన వివరాలు మనం అంటే ఆ నాయకుల స్థితిని మనం పరిశీలన తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడానికి ఎన్ని అవస్థలు పడ్డారు అనేది వాళ్ళ ఇప్పుడున్న వాళ్ళ ఏదైతే వాళ్ళకు సంబంధించిన మనం ఈ విజువల్స్లో స్పష్టంగా చూడవచ్చు కాళ్ళకు సంబంధించిన చెప్పులు లేవు అదేవిధంగా ఆ కాళ్ళు ఏ విధంగా తయారయ్యాయి అనేది అంటే ఒక చిన్న ప్రాంతంలో పర్యటిస్తే ఈ విధమైనటువంటి దైనిక స్థితి ఉంటుందా అనేది ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళు కూడా చూశారు అనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అని చెప్పాలి అదేవిధంగా నిత్యం ప్రతిరోజు ప్రతి దినము అంటే ఏళ్ల తరబడి వీళ్ళ పరిస్థితి ఇక్కడ నివాసుల పరిస్థితి ఇంకా ఏ విధంగా ఉండిద్ది అనేది కూడా మనం ఇట్టే అర్థం చేసుకోవచ్చు సార్ చెప్పండి ఈ ప్రాంతంలో పర్యటిస్తున్నారు దీనికి సంబంధించిన మీకు అనిపించిన భావాలు ఎలా ఉన్నాయి ప్రభుత్వం ఇలాంటి వాసిల మీద చూపిస్తున్న పరిస్థితులు ఎలా అని అర్థం చేసుకోవచ్చు గుంటూరు బస్ స్టాండ్కి దాదాపు ఒక రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ఏరియా ఉంది గాంధీనగర్ ఎక్స్టెన్షన్ అనుకుంటా ఇది ఈ ఏరియా పేరు ఏందమ్మా గాంధీనగర్ ఏరియానే రెండు కిలోమీటర్ అంటే ఇది హార్ట్ ఆఫ్ ది సిటీయే కానీ ఇక్కడ మీరు చూసే ఉంటారు మిమ్మల్ని మా ఛానల్ వాళ్ళు చూపించారు ఈ ఏరియాలో ఏదో మారుమూల గ్రామంలో కుగ్రామంలో ఎలా ఉన్న ఉండద్దో అలాంటి దుస్థితి ఉంది దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ వాటర్ పంప్ ఉంది నగరానికి ఏదైతే మంచినీటి సరఫరా చేస్తారు పంపు ఆ వేస్ట్ వాటరు సరైన ప్రాపర్ డ్రైనేజ్ లేకపోవటం వల్ల బయట వదిలేయటంతో ఆ వాటర్ మొత్తం వచ్చేసేసి ఇళ్ళు మొత్తం కనీసం గత మూడు నెలల నుంచి కంటిన్యూస్గా నీళ్లు ఇళ్లలో వచ్చేసేసి రహదారులు మొత్తం జలమయమైపోయి నడిచే పరిస్థితి కూడా లేదు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఏ ఒక్క సహాయ సహకారులు వాళ్ళకి అందట్లేదని వాళ్ళ మాటలోనే చెప్తున్నారు ఇంతకంటే దురదృష్టకరమైన అంశం ఏమైనా ఉందా గుంటూరు రాజధాని సింగపూర్ చేస్తారంటున్నారు ఉన్న పేద పేదల్ని ఇంకా పేదరికం చేస్తారా లేదా పేదలు లేక లేని రాష్ట్రం చేస్తారా అసలు పేదల్ని ఎలగొట్టేసే రాష్ట్రం చేయాలనుకుంటున్నారని నేను ప్రభుత్వాన్ని తిన ప్రశ్నిస్తున్నాను లోకల్గా ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు ఎవరైతే వీళ్ళ ఓట్లతో గెలిచారు వాళ్ళు వచ్చి ఈ సమస్య మీద ఎందుకు పట్టించుకోరు మీరు ఆ శాసనసభకి వెళ్ళమంటారు సమస్యల్ని పట్టించుకోమంటారు మళ్ళీ వచ్చి ఓట్లు ఏమైనా అడుగుతారా అసలు మీరు ఎందుకు ఉంది ప్రజా సమస్యల మీద పరిష్కారం కోసం కదా మీరు ఉంది పరిష్కరించండి వచ్చి బా మీరు ఒకరోజు వచ్చి ఇక్కడ గడపండి వీళ్ళతో పాటు మీకు తెలిసిద్ది అలాగే అధికార పార్టీ వైపు నుంచి ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారు గిరిగారు మద్దాలి గిరిగారు నగర దర్శిని గ్రామదర్శిని ఇవన్నీ పట్టుకుంటూ తిరుగుతున్నారు ఒక దర్శిని ఇటు పెట్టండి మీ నియోజకవర్గం కాదా ఇది ప్రభుత్వం అమలు పరిచే పార్టీ మీ పార్టీ అమలు పరిచే పథకాల్లో ఒకటి ఉంది ఏదో పల్లె నిద్ర ఏదో రాత్రి పూట ఏదో ఒక ఇంట్లో పోయి నిద్రపోయాని నిద్రపోయి నిద్రలో గడిపామని ఫోటో కోసం నిద్రపోకుండా ఒకరోజు వచ్చి కరెక్ట్గా ఈ ఏరియాలో మీరు వచ్చి నిద్రపోండి ఇళ్లలో నీళ్ళు ఉండి వాళ్ళు దోమలతో పాములతో కప్పలతో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భయంకరమైన వాతావరణంలో బతుకుతున్నారు మీరు ఎందుకు పట్టించుకోరు ఉద్దానంలో జనాలు చచ్చిపోయేదాకా మీరు రాలా అలాగే ఆనంద్ పేటలో డయారియా వచ్చి జనసేన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి పరామర్శించేదాకా మీరు మెడికల్ క్యాంప్ అనేదే పెట్టలా ఇప్పుడు గాంధీనగర్లో కూడా మరణం సంభవించేదాకా రారా ఆల్రెడీ రోగాలు పాలైపోయి వాళ్ళు మందులు వాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఒక మహిళ ముసలావిడ ఇట్రమ్మా ఆమె వాళ్ళంతా విషపు కీటకాలు కొట్టేసేసి ఎలా అయింది చూడండి మనిషి పాలన అంటే మీరు ఎందుకు అంత అలసుగా ఆలోచిస్తున్నారు ఏదైనా జరగక ముందు మీరు రియాక్ట్ అవ్వండి గవర్నమెంట్ మీ అది అధికారం ఉంది మీకు ఇచ్చారు ప్రజలు మీరు పరిపాలిస్తున్నారు ప్రజల కోసం పరిపాలించండి మీ వ్యవస్థల కోసం కాదు కదా ధర్మ పోరాట దీక్షలు ఆ పోరాట దీక్షలు అని జనాల సొమ్ము తగలేకపోతే ఇలాంటి చోట వచ్చేసేసి మీరు దాన్ని పట్టించుకొని ప్రభుత్వం యంత్రాంగాన్ని అలర్ట్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఇది క్లీన్ చేసేవచ్చు వీళ్ళకి ఒక రహదారి లేదు తాగడానికి మంచినీళ్ళు లేవు ఒక వీధి లైట్ లేదు ఇంతకంటే దరిద్ర పాలన మీరు చేస్తుంది ఇది ఎంత మటుకు న్యాయం ప్రజలు గమనిస్తున్నారు నేను జనసేన
రోడ్ వైండింగ్ వల్ల ఇది చేయటం లేట్ అయిద్దంటే వీళ్ళకి వేరే చోట పునర్ పునరావాసం కల్పించండి అప్పుడుదాకా వాళ్ళు పోయి ఉంటారు ఇప్పుడు ఇది ఇల్లు ఉంది ఇక్కడ వాళ్ళు ఉండలేక ఇది ఖాళీ చేసేసి వేరే చోటకి వెళ్ళి అద్దెకు ఉంటారంట అంత కర్మయం పట్టిందండి మనుషుల్ని మనుషుల్లా చూడటం నేర్చుకోండి మీరు వచ్చి ఇక్కడ ఉండండి మీకు తెలిసిద్ది ఒకరోజు ఒక నిద్ర పెట్టండి మీరు పల్లె బాట ఆ బాట అని పెడుతున్నారు కదా నగర దర్శిన లాగా ఇక్కడ దర్శనం పెట్టి రేపు రండి ఇప్పుడు నేను ఇవాళ వచ్చి సమస్య మీకు చెప్తున్నాను మేము అధికారంలో లేవు మాగా ఇప్పుడు దాకా ఓటు అనేది మేము అడగల సమస్య మీదే ప్రశ్నిస్తున్నాం మేము మిమ్మల్ని తిన్నగా ప్రశ్నిస్తున్నా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపు యుద్ధ ప్రాతిపదం ఇది క్లియర్ చేయండి లేకపోతే జనసేన వైపు నుంచి ఒక ఉధృతమైన నిరసన తెలియజేస్తాం అవసరమైతే దీక్ష కూడా దిగుతాం ఇది మటుకి మీరు అల్టిమేట్గా నా వైపు నుంచి అల్టిమేట్ చేస్తున్నాను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపు యుద్ధ ప్రాతిపదం మీద మీద ఈ సమస్యని పరిష్కారం చేయండి లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళి గాంధీనగర్లో ఆ బాధితులతో పరామర్శించి వాళ్ళని నచ్చ చెప్పి వాళ్ళకి పునరావాసన కల్పించండి మీ వాళ్ళకి కాకపోతే ఇది ఏదైతే మీ ఈ ప్రాంతంలో వచ్చారో ఆ ప్రాంతంలో అంటే మొదటి తొలి దశలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇక్కడ రావడానికి ఏ అవస్థలు పడి ఉంటారంటారు తొలి దశలో నుంచి కదండి ఇప్పుడు నన్ను చూపించేస్తేనే అర్థమైపోయింది జనాలకి అక్కడ ఒక బోట్ వేసుకోవాలి రావాల్సింది ధైర్యం చేసి నడుచుకుంటూ వచ్చాను ఆ డ్రైనేజ్ వాటర్ నీళ్లు మొత్తం అక్కడ ఉండి మీరు అది చూపించండి ప్రజలకి ప్రజలకు కూడా అవగాహన రావాలా ఈ ప్రభుత్వ పనితీరుపై ఈ ప్రతిపక్షాల పనితీరుపై వీళ్ళు సమస్యల మీద పోరాడే విధానాలపై జనాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలా సమస్య అనేది ఉంటాయి కానీ దాన్ని పరిష్కారం చేసేవాడే నాయకుడు పరిష్కరించలేనప్పుడు దేనికి ఉండే నాయకత్వం ఎందుకు ఈ పోస్టులు ఎందుకు ఒక ఆభరణం లాగా చెవులకో ముక్కుకో లేకపోతే తొడుక్కున బట్టలుకో పెట్టుకునేది కాదు కదా ఇంత పేద ప్రజలు ఉన్నారు వాళ్ళకి మీరు ధైర్యం ఇవ్వండి మీరే ధైర్యం చెప్పక వాళ్ళని పట్టించుకోకపోతే ఏమైపోవాలి ఆ బతుకులో వెళ్ళి వాళ్ళ అభివృద్ధిలో తేవాలా సింగపూర్లాగా చేయాలంటే ముందు ఉన్న ఊరిని బాగు చేయండి సింగపూర్ తర్వాత చేస్తారు కానీ ఏదైతే ఇది ఆ జనసేన నేతలు చెప్తున్న మాటలు ఏదైనా అంటే ప్రభుత్వం చెప్పే మాటలకు సంబంధించి ఏదైతే సింగపూర్ లాంటి అత్యున్నత నగరంగా రాజధాని నగరాన్ని నిర్మిస్తాం అని అంటున్నారు ఏదైనా అంటే అత్యున్నత నగరంగా వద్దు ఉన్న నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచండి చాలు అనేది జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు చేస్తున్న డిమాండ్ ఇది ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ విజయ్తో అలీ గుంటూరు ను